ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋ ರಾಜೀವ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆಪರೇಟ್ ರಿಟೈಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಚೇಸಿಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಟ್ ಬಾಂಬೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಹಾವ್ ಬೀನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ರೆಮಿಟೆಡ್ ಟು ಬಾಂಬೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಪೇಡ್ ಔಟ್ ಬೈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಎಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಯು ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ಸ್ ನು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಷ್ಟನ್ನು ಅದೇ ದಿನಾನೇ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರುಪೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಗೂಡ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪೆಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ cash sales during the year is 70000 sales of plant on 14 2010 800 book value of the plant on the date of sale is 900 expenses paid by the head office is 5000 it is required to write off plant at 20% per annum as a depreciation anta helta idare iga now ellinda start madbeku anta helidre first opening balance of assets tagolbeku opening ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಂತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಟ್ಟು ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಫರ್ನಿಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ವಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನಿದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಲೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನೇ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಂತೆ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆಯಂತೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವೆರಡು ಕೂಡ
बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस फाइव थाउजेंड रुपीस एक्सपेंसेस कोटता है इधर है यारो हेड ऑफिस हो इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ प्लांट एट ट्वेंटी परसेंट अंदर है इधर है ये का नम के ये नहीं इनफॉरमेशन कोटी दर है नोट ओके ना नोडी एट हंड्रेड रुपीस पेटी एक्सपेंसेस पेटी कैश ही तो अदर ले ये स्ट कर्ज मारी दर अंते पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच इस सेवेन हंड्रेड रुपीस अंते है इधर है करेक्ट आ हाँ कर रहे नम के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश इन कंडीडियो दो अंते हेड कोटी में नोट � at impressed cash अंतर है इच्छा तरह अंदर है branch जो pretty expenses इंदा अंदर है अर्थात ये ना पने head office से कोटता है तो क्या ना अलगे pretty expenses के अंतर है ये pretty expenses के अंतर seven hundred rupees head office कोटता है तो क्या ना ये का ना मतलब ये ला information ना clear आये तो ये का ना मुझे closing pretty cash इस चीज़ को दी ला closing plant इस चीज़ को तो फोटी ला अधिक नावेन मरती हुई फर्स्ट कैलकुलेशन कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ओके ना ये का नमत्रा ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश ये स्थित हो गई एट हंड्रेड रुपीस ही तो ये स्थित हो एट हंड्रेड रुपीस ही तो हेड ऑफिस इस कर सीधे पेटी कैश के अंतर्गत रहे 700 रुपीस कर सीधे टोटल लिस्ट आई तो 1500 रुपीस आई तो करेक्ट आ इधर ली इधर ली अब तो ये स्टू एक्सपेंसेस मार्डी दिवी अंतर्गत रहे एक्सपेंसेस पेड ये सीधे आप आने 700 इधर हाँ कर रहे मत्ते इस बार तक क्लोजिंग बैलेंस हो 800 रुपीस है बात है ओके ना हाँ ओके ना अंदर है इम्प्रेस्ड बैलेंस अल्ले क्लोज ओपनिंग बैलेंस हो क्लोजिंग बैलेंस हो ये एट हंड्रेड डे इर्वे को मज़दल ये एंकल सीधे अदू एक्सपेंसेस आगे दे तब 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 तक तो दिया सो अलगे नम के क्लोजिंग बैलेंस ऑफ़ पेटी कैश बन तो ओके ना ये का नेक्स्ट पॉइंट बन दो कैलकुलेशन ऑफ़ क्ल मोड़ी ओपनिंग बैलेंस इस तरफ आए देना मात्रा ओपनिंग बैलेंस हो टेन थाउजेंड रुपीस ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट ही दे करेक्ट आ इली प्लांट हो इधर ली नाइन हंड्रेड रुपीस प्लांट अन्ना सेल मारे दी बात है यावत मारे दी वैंडे वन फोर टू थाउजेंड टेन अल्ले मार बटी दी दी अलग टोटल लिस्ट आए तो नाइन अब उन्हों 900 रुपीस प्लांट है ना 800 एक मारी था ना अर्थात इतना हम 800 इम्पोर्टेंट है ना याद इम्पोर्टेंट हो 900 इम्पोर्टेंट हो हाँ कर रहे इन्हों ऐसे होते हैं 9100 रुपीस अस्तो प्लांट ही होते हैं इधर मेल है ना वेन कैलकुलेट मार बेको डिप्रेसिएशन कैलकुलेट मार बेको डिप्रेसिएशन मा� 20% मार्ग बेको उन तक हेल्प करने अलगे 20% अंदर है 1,820 रुपीस डिप्रेसिएशन बढ़ता है ओके ना ये 1,820 रुपीस डिप्रेसिएशन वोट में ले नम गे इन अ क्लोजिंग बैलेंस इस बढ़ता है 7,280 रुपीस बढ़ता है हाँ कर रहे 7,280 रुपीस है तो ये माय तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्लांट आय तो ये का क्लोज 15,080 रुपीस अस्त क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट्स ओ बंद तो अब तो ऐसा नोडी ये का नम गे सेल आगे रो तो 800 रुपीस के आदरे 900 रुपीस अस्त प्लान तो वो गिदे करेक्ट आ ये का नावेन मार्बे कौन थे तो रे नोडी कैश ओ सेल से इस टाइप की थे 70,000 भी थे हाँ गे सेल ऑफ प्लान तो सेल ऑफ प्लान तो सेल मारे � करेक्ट आ नोडी 900 रुपीस प्लांट अन्ना 800 के सेल मार्ट करो तो अलगे इन 100 रुपीस लास्ट हो अल्लाह एडजस्ट आ गए थे लास्ट अन्ना यावदे कांड को ब्रांच अकाउंटर तोड़ सके वो बेड़ी अब तक तो दिया 
ಈಗ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸಾರಿ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಏಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಏಟಿ ರುಪೀಸ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಗಾಕೋಣ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಇದು ಎಂತ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೊತ್ತಾ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನೇನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಏನದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿರೋ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹಾಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಈಗ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇದು ಓಪನಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಡೇಟ್ ಒನ್ ಫೋರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅದೇ ದಿನಾನೇ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಬೈ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಆ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಏಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಕ್ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಬರೋ ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಇದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತ